Alkara Water Solution. Solution for hot water problems. Contact 93906356. Indonesia संगीत में आज कुटना पुरे इंटर लेजेंड इंटलो उन्ना पुरु पुरे शंकरशास्त्र का इंटलो मानो उहिंच कुटने का अलाव उन्ने दा वाता वाला तेरे अलागे उन्ने दा माया विश्व माया आतर वाता सुरेखा मिया चिरंजीवी का वाइफ तानु कोड़ा अच्छे दिवेना नेच्च कोड़ा नहीं ओहो वीना नेच्च कुना रा नाक का अच्छे दे सुशीला मौका माटा मन्ना इटी वाले इंटरव्यू लोने अन्ना रो घंटा साला मास्टरी गुंतु लड्डू लागा गॉड्स गिफ्ट अंते वन एंड ओनली अन्य एलरेस्वर का तो पार्टन पार्ट लूँ इंटे असलो ये पार्ट ओकर पार्ट उदाहरण है आकुल पोकलो ये पद्धु ना ये गंगे के ये तो आसे लूना लो रे पद्धु ना ये तो कोलरी ने पद्धु अंदर वाइस के अलरे ने तो चेसे वाल मतलब पकड़े आंध्रा के ओका दृश्यों माटे इन्ने ने अंदर दी प्रेसेंटिनरीज आये वर्ष बेटी राजेश्वर आगर � in this case, what is your favorite food? What do you think about it? It's a good food. 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 Jangan agak ru, terapi kan pinch na sesha sila wasa, Sri Venkatesh, apa ata? Pora jenmal la nen kuda itu, kunen je school na galde akar buten neno. Bela kan ya adrus main kerde, kulu special darsna le denga, main wakil dekra kara gedi. Ah, Venkatesh wasa main dekra kunda guci. Ekar teada guci nama, arugiam. Actually, guntu ki evro oce itu mandi cheran. Ayatan ichi elad potdene oce. Apade awak dos es es kuna, amma udah ni apa tu ni undi. Second dos malai macam jana es kala ni serke, es kuna es serke. Ikan ini cende. Aite. Bentene, ma bapa ayer phone je si. वह मंदले इसको कु पारे से हैं इनक मात्रों मतों मैं स्कूल लाऊँ ना मचानो माँ बाबा ये रोचर कारे इसको अपडे मलंच टाइम बैठ कुछ हम चप्पले दे मेरे को नहीं चप्पले नंदे Dark day. What are you talking about? No, I don't know. 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 अने अमान आहने मगर जो सेंटर बाइट नोच ना इंटे लॉब लग रहा आंटे ने लॉब लग बस्ते ने कोर्ट ना नन कुंटा रहता ने यां दिकन बाइट नोच ना अंदर की नमस्कार आत्मिय स्वागतम Wari inti perih cepagaan ini, sarigam malu warsa katte oka dandaga mari haranga wari pada pada malak chair kuntai. Aine alu peragani sangeeta prayani kudu. Yanta kalang garisna kuda hit partalani adbuta wayna sangeeta ni mana manusullo ala cuchukupai elaga mana kandin china mahani ulu. Ganta sala master. Wari purti per andar ki telusga ganta sala bengkites perrau garu. Masteru ya bayo samatsna llo sini perisra makocci. Atau atau debbai naal gubar ku dada pun mood wela ku payga part la part na mission ku da telusu. Dinto partu wandah sinema laki sengi ta darsa katoh nirwahin cairu. 
అంతకు ముందు ఏం చేశారో చాలా మందికి తెలియదు దేశభక్తుడిగా వారు దేశం కోసం జైలుకు కూడా వెళ్ళారు అంతటి గొప్పవారి స్మృతులు తలుచుకోవడం అంటే మనందరికీ అదృష్టం వారికి ఐదుగురు సంతానం అండ్ ఈ ఐదుగురు అదృష్టవంతుల్లో ఘంటసాల సుగుణ గారు సుగుణ గారిని పలకరించి ఘంటసాల మాస్టార్ జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్దాం కదా ఇవాళ నమస్కారం సుగుణ గారు నమస్తే మాస్టార్ని చూసినట్టే ఉందన్న విషయం చాలామంది మిమ్మల్ని చూసి నుదుటి దగ్గర ఎస్పెషలీ కళ్ళు పోలిక అలా ఉట్టిపడుతుంది మాకు అందరికీ నా ఇవి వచ్చేయండి కడదాక అది అవును అందరికీ వచ్చాయా అవును రత్నకుమార్ గారిని కూడా అలా చూస్తే అనిపిస్తారు అవును అంటే ఆయన ఎలా మొదలు పెట్టాలో కూడా తెలియదండి ఇవాళ పొద్దున్నే ఎవరో ఫోన్ చేసి మనసున మనసై పాట తలుచుకుంటూ ఎంత గొప్ప పాట కదా అన్నారు అంటే ఎన్ని తరాలు గడిచినా కూడా ఆ పాటలు ఇప్పటికీ అలా ఉన్నాయంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఒక కూతురుగా అంటే మేము మిస్ చేయం నాన్నగారిని చిన్న పదమూడేళ్ళప్పుడు నాన్నగారు పోయారు అప్పటికి ఇంకా నాన్నగారు ఈ పేరు ప్రతిష్టలు వచ్చేవాళ్ళు మా ఎవ్రీ ఎవ్రీ వీక్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే బస్సుల నిండా జనాలు వచ్చేవాళ్ళు తిరుపతి నుంచి మా ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మా ఇల్లు మా ఇల్లు దాటిన పది ఇళ్ళ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి ఇల్లు అలా అందరు వరుసగా ఉంటాయి సో నాన్నగారిని చూడ్డానికి అందరూ వస్తారు అంతమంది వస్తారు అంటే ఆమె కిటికీలో అని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం వాళ్ళందరినీ నాన్నగారు వెళ్ళి అందరినీ పలకరించేవాళ్ళు సో వీ నో దట్ హీస్ అ సెలబ్రిటీ అందరూ అలాగే ఉంటారు అనుకునేవాళ్ళం అంటే మామూలుగా ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళు అవన్నీ అవగాహన లేదు అప్పుడు అందరూ ఇలాగే ఉంటారేమో అనుకునే వాళ్ళు ఎందుకంటే స్కూల్లో కూడా మాకు ఇప్పుడు మీ కొలీగ్స్ అందరు కలిసి ఒకే స్కూల్లో ఎలాగ చేర్పిస్తారు పిల్లల్ని అలాగో వీళ్ళల్లో వీళ్ళు మాట్లాడుకుని మమ్మల్ని అందరినీ ఒక స్కూల్కి పంపించేవాళ్ళు సో ఎవరు కమల గారి ముక్కమల గారి పిల్లలు పద్మనాభం గారి పిల్లలు నాగభూషణం గారి పిల్లలు ఇట్లాగా సో స్కూల్లో కూడా అందరూ వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు అలాగా గడిచింది అంత సో సెలబ్రిటీ అని తెలుసు బట్ పెళ్ళయ్యి నేను అప్పుడే ఫస్ట్ టైం ఇల్లు వదిలి బయటికి రావడం హైదరాబాద్ వచ్చాను అందరూ అప్పుడు నాకు ఇంకా ఆయన గొప్పతనం ఇంకా తెలిసిన జనాల్లోకి వచ్చాక అప్పటిదాకా పంజరంలోనే ఉన్నాను కాబట్టి బయట అంత అంత గొప్ప సెలబ్రిటీ అని మీకు తెలిసి అంటే ఆయన వైభవం ఏంటో తెలిసిందా మీకు ఆయన చూసారా ఆయన ఎంత టీవీగా ఎంత డిమాండ్ ఉండేది వారి పాటకని చూసారు అంత చూశాను తర్వాత మనకి నాన్నగారు రిహార్సల్స్ అన్నీ ఇంట్లోనే జరిగేవి నాన్నగారు రిహార్సల్స్ కోసం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఇల్లు వాళ్ళు ఇల్లు కొన్నప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు ఇల్లు కొన్నప్పుడు చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో ఒక బ్రిటిష్ అతని దగ్గర కొన్నారట ఇల్లు ఫస్ట్ హాల్ చూసారు నాకు రిహార్సల్స్కి ఇది బాగుంటుంది ఇల్లు కొందాం అని చెప్పారట అమ్మతోటి సో రిహార్సల్స్ అన్నీ ఇంట్లోనే జరిగేవి రైటర్స్ వచ్చేవాళ్ళు కవులు సుశీల గారు లీల గారు జానక్ గారు ఎల్లారీ సూరి గారు వీళ్ళందరూ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు ఒక పాట ఉందంటే రికార్డింగ్ కనీసం రెండు మూడు రిహార్సల్స్ అయ్యేవి ఇంట్లో అంత క్వాలిటీ ఉందంటే అదే కారణం ప్రాక్టీస్ మేక్స్ అన్ పర్ఫెక్ట్ కదా ఆ రోజుల్లో అంతా సింగిల్ టేక్ లో అందరూ కలిసి పాడేవారు కదా అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నట్టు ట్రాక్ సిస్టమ్ ఫుల్ ఆర్కెస్ట్రా తోటి అయ్యేది రిహార్సల్స్ సో మాకు ముందరే ఆ పాటలన్నీ నోటుకు వచ్చేసేవి మీకే విని విని వచ్చేసేవా వచ్చేసేవి మీ ఐదుగురు అందరూ పాడేవారమ్మా మేము యాక్చువల్లీ పెద్దన్నయ్య మ్యూజిక్లోనే విద్వాన్ చేశాడు చిన్నయ్య మీకు తెలుసు కదా రత్నకుమార్ తను వయలిన్ నేర్చుకున్నాడు పెద్దన్నయ్య చాలా బాగా పాడతాడు చిన్నయ్య కూడా బాగా పాడతాడు మా అక్కకేమో వీణ నేర్పించారు నాకేమో సితార్ నేర్చుకోవాలని ఉండేది నాకు సితార్ కావాలి సితార్ కావాలి అని నాకు సెప్టిక్ టాన్సల్స్ ఉండేవమ్మా సో ఎవ్రీ మంత్ ఆల్మోస్ట్ జ్వరం వచ్చేసి ఇలా సో మా నాన్నగారు దీనికి పాడటం కష్టం ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేర్పిద్దాం అని అంటే నాకు సితార్ కావాలని అప్పుడు ఎవరో కేల్కర్ గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన చాలా బాగా మంచి గురువు ఆయన దగ్గర చేర్పిస్తాను అన్నారు నెలలు గడిచిపోతున్నాయి ఆయన తర్వాత ఆయన ఇక్కడ టౌన్ టౌన్ అని ఒక ఏరియా ఉంటుంది మెడ్రాస్లో అక్కడ ఉంటారని తెలిసింది తర్వాత నాన్నగారు ఎంక్వైరీ చేశారు ఆయనకు సుస్తిగా ఉందని తెలిసింది అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే అప్పటిదాకా నువ్వు వీణ నేర్చుకో అక్కతో పాటు 
తర్వాత నీకు సితార్ నేర్పిస్తాను అన్నారు ఇప్పుడు సంగీతరావు గారే మా గురుగారు ఆయన దగ్గరే నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర నేను మా అక్క వాళ్ళ పిల్లలు మేమందరం కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం కదా అవును సో ఆయనే మా గురువుగారు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను మా చెల్లెలకి గాత్రం తను చాలా బాగుంటుంది దాన్ని వాయిస్ గాత్రం అంటే శాస్త్రీయ సంగీతం పాడేవారా ఎక్కువ లేక డివోషనల్ సినిమా పాటలు అన్ని అలవాటు చేసుకుని కర్ణాటకే కర్ణాటక మ్యూజికే కానీ మా గురువుగారు ఏం చేసే వాళ్ళు సంగీతరావు గారు మాకు వేణ మీద శ్రీరామును చరితమును ఇవన్నీ కూడా క్లాస్ అయిపోయా కానీ క్లాస్ బేసిక్ కావాలి కదా అది అది నేర్పిస్తూ అదంతా అయిపోయాక ఈ పాటలు వాయి వాయించి చెప్పేవాళ్ళు అనమాట ఇలా వాయించండి అంటే నోటేషన్ చెప్తూ ఉంటే మేము వాయించేవాళ్ళం నేను వాళ్ళ అమ్మాయి బాల సుమబాల అవును మే ఇద్దరు మా ఇద్దరికి గ్రూప్ అనమాట మే ఇద్దరం మా రెండు వీణలు పెట్టుకుని మేము వాయించేవాళ్ళం అలాగ నాన్నగారి పాటలు ఎందుకంటే నాన్నగారి పాటలు అన్నిటికీ ఆయనే నోటేషన్ రాసేవాళ్ళు అవును అది అది అంటే వినికిడి మీద తెలుసు మాకు నేను వారికి బంధువు అవ్వడం నా అదృష్టం సంగీతరావు గారి ప్రయాణం కొన్ని 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 విషయాలు తెలుసు అలా కాబట్టి మాకు ఆయన నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాన్నగారి పాటలు కనుపాప కరువైన కన్నులెందుకు అది వాయించేవాళ్ళు అది అలా అలా నేర్చుకుని గమకాలతో పాటు వేణ మీద బాగా వాయించవచ్చు కదా అవునవును చిన్న చిన్న జిలుగులు బాగా పలుకు చాలా బాగుంది ఎప్పుడు మీరు ప్రొఫెషనల్ గా సంగీతం మీరు ఎవరు అంటే అంత సీరియస్ గా ఇందులోకి వెళ్ళాలి అనుకోలేదా లేక అది జరగలేదంటారా నాన్నగారికి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆడపిల్లలు పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళు అవ్వాలి అసలు స్టేజ్ మీద కొద్దనే వాళ్ళు అవునా ఒకసారి సత్యం గారి ఇంటి నుంచి అంటే వాళ్ళు వెంపటి సత్యం గారు కూర్చుపూడి అవునుగా వాళ్ళు కూడా మా ఇంటికి దగ్గరే ఆయన స్టార్ట్ చేసిన కొత్తలో అట వాళ్ళ మిస్సెస్ ఆవిడ ఆంటీ వచ్చి అమ్మని మీ అమ్మాయిని పంపించమన్నారు అని అంటే నాన్నగారు ఒప్పుకోలేదు డ్యాన్స్ వద్దు అని అని చెప్పేసారు అయ్యో ఆ తర్వాత మళ్ళీ భలే తమ్ముడు ఇది ఎన్టీఆర్ గారి సినిమా అనే దాంట్లో డ్యుయల్ రోల్ ఉంటుంది దాంట్లో చిన్నపిల్లాడు కావాలి కరెక్ట్గా మాస్టర్ మీ రెండో అమ్మాయి సూట్ అవుతుంది అని అడిగారు త తీసుకురండి స్క్రీన్ టెస్ట్ ఇంటికి వచ్చి చెప్తే వాళ్ళిద్దరూ బాగా డిస్కషన్ చేసుకున్నారు అమ్మ నాన్నగారు ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఏం మనం వినాం కదా అంత చిన్నప్పుడు తర్వాత ఏమైందో వద్దు అనుకున్నారు అట్లాగో వచ్చాయి కానీ రేడియోకి మాత్రం మేము అందరం ప్లే బ్యాక్ కదా అదే 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 ఆ బ్యాక్ వరకు ఓకే అంత అంటే తెర వెనుక మనుషులం అది అన్నయ్య కూడా డబ్బింగ్ వాయిస్ మీదే బతికాడు రేడియో స్టేషన్కి మాత్రం రెగ్యులర్గా వెళ్ళేవాళ్ళం ఎవ్రీ వీక్ మేము మేము లేకుండా పిల్లర్ ప్రోగ్రామ్ జరగదు అంతే రేడియో తాతయ్య రేడియో తాతయ్య ఆయన చాలా అంటే చాలా మా అందరూ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే మెడ్రాస్ ఆల్ ఇండియా రేడియో అంటే ఒక చాలా పేరున్న రేడియో స్టేషన్ సండే పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం కారు కోసం వెయిట్ చేయడం ఏం లేవు అంతే వెళ్ళిపో మొత్తం గ్యాంగ్ అందరూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం చాలా బాగుండేది అమ్మగారు ఏమనేవారమ్మ ఈ ఆ రోజుల్లో అంటే ఇంత ఇంతటి ఒక లెజెండ్కి భార్య అవ్వడం అలాగే ఒక పరిశ్రమ ఇలా చూడడం అని ఇంటి పట్టున ఉన్నా కూడా కొద్ద గొప్ప హంగులు అవి చూసుంటారు కదా ఏమన్నవారు అమ్మగారు సెలబ్రిటీ స్టేటస్ అంతా చూసారు ఆవిడ కానీ ఇంట్లో మాత్రం అమ్మ అమ్మే ఇన్ఛార్జ్ కదా ఇంటికి అవును ఎక్కువగా బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళు కాదు ప్రీవ్యూస్ వేస్తే మాత్రం ఫ్యామిలీ అంతా వెళ్ళేవాళ్ళం అసలు సినిమాకి టికెట్ కొనుకుని వెళ్తారని కూడా అప్పుడు తెలీదు అంటే మీకు అందరూ అన్ని ఫ్రీయా మీకు లేదు అసలు ప్రివ్యూస్ నాన్నగారు అన్నిట్లో పాడేవాళ్ళు అందులో వేసిన వాళ్ళందరికీ ప్రివ్యూ వేస్తారు అందులోను రామారావు గారి ఫ్యామిలీ పెద్దది మా ఇంట్లోనూ మేము ఐదుగురం కొంచెం కష్టం అని వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మా ఫ్యామిలీకి సపరేట్గా షో వేసేవాళ్ళు మేము అందరం వెళ్ళి చూసేవాళ్ళం అనమాట బాగుండేది మాస్టర్కి ఎవరు చాలా దగ్గర మిత్రులు పరిశ్రమలు దగ్గర మిత్రులు అంటే అందరితోనూ చాలా ఫ్రెండ్లీగానే ఉండేవాళ్ళు 
रेग्युर् इंटे पामर्ति पामर्ति माया अंट अंदर माया सत्यम बाबा मैं माधपति सत्यम गार सत्यम बाबा अंत चुटाल मे अंत अला वर्ष कल पिवड़ो अलाड़ेमी अम्मा अंत अम्म दी मालात अदेकटा कदा को फ्रेंड्स मालती चंदूर आवड़ मालत्य पीलचेवा मालत्य वाले एव्री सड़े वेवा बीच द बीच की वेदी मैं बीच दिंपे वाल अत मालती चंद्र गारंटी उड़ेवा कबूल चुप्कटू चंद्र गार अमगार वीलु शारदा गार मालती चंद्र गार सिस्टर एलडर सिस्टर मेमंत आड़को आर्वा ड्रैवर मम्मी वाल इंटे वाल इंटर निंत पड़पये अट्ला गड़चे तरह भानुमति गारो क्लोज भानुमति गार्मगार चला फ्रेंडिप वाल इंट आवड़ मंटी वस्तू उ वाल इंट आवड़े पूजल पुनस्कार सो दी वेवा पलटूर एलसी बिल मेड्रास अभी रेप्लीका संगीत ने सहजाने मनोसारी वाइं विदा आईने मेप पा लेकिन पाट पाड़ विदाई अक्चेलू अंदर अलाटोर विंटूवा बहुत अद्भुत शंकरशास्त्र गार इंट मन ऊहिच अला उदा वातावरण अलासमी टाइम पोदे निद्र लेगा एमदे एम दिन्नर की अला तैयार स्कूल की सो सी अबउट एट फिफ्टीन एट थर्टी दाका म्यूजि तो दिल्ली इल्लू वनका लवट हाउस उंगीत राव गार पोदे लेचिपोवा अड़ा वेण वायस वाल पद्म पाट तरह मेम वीण माँ चल पाट वीट तो पूर्ति उ चाल बहुत मार्न एम दिन वरक म्यूजि आ तरवा सुरेखा चिरंजीवी गार वैफ तन वे वीण ने अोभा गुजरक उदरको इंट आवड़ा डास् ने अला वेलू चाल गोप इंटरी अभी अबउट नई फैसल एरिया असल चुटपल कमर्शियल उ कष्ट अंपर दीट पकवा इट पकवा अम्मे संगीताभ्यास चाल मंदिर मैडम चाल मंदिर पटा सीताराम शास्त्री गारे कदा आये दी आगे अच्छी साधन साधन अंक सुशीलम मोन इट इंटरव्यू घंटाल मास्टारी गुंत लड्डूला अंत गंभी अंत गंभीर अंत असल मधुर रउंड वाइस चला वाइस कलचर एला अलवरचुक आर्वात अला गुंत रे मॉड्युशन एक्सप्रेस इच्छे गुंत अंत बरवना भाव भाव पल गुंत गिफ्ट अंत वन अंड ओन इंक मन प्रयत्न चयकू 
అంటే అలా పాడాలని చాలా మంది ప్రయత్నిస్తారు వారు పాడే పాడేటప్పుడే చెప్తారు చాలా వినయంగా చెప్తారు ఈ మాట అంటారు మీరు అయితే మీరు తెర మీద నాన్నగారి గొంతు విన్నప్పుడు హీరోలను చూసినప్పుడు ఎలా ఉండేది మీ మీరందరూ మాట్లాడుకున్నప్పుడు మీ సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ నాన్నగారు పాడుతున్నారనే అలాగే ఉంటుంది అంతే తప్ప అంతకంటే ఆల్రెడీ వినేసి ఉంటాం ఇంట్లో ఓహోహో సో పాట వచ్చేసింది కంట ఇంట్లో ఆల్రెడీ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ పాట వస్తుంది ఎలా ఉండేది ఘనసాల మాస్టర్ ఈ వ్యక్తిత్వం అంటే మాకు పాట ద్వారానే తెలుసు మాకు విన్నవాళ్ళు చాలా మృదువుగా మాట్లాడతారు బాలు గారు చెప్పారు రెండు మూడు సందర్భాలు చాలా అండి ఆయన ఎప్పుడు వాయిస్ రే వాయిస్ రేస్ చేసిగా నేను నేను ఎరగను అసలు మా అమ్మగారు ఇంత పని మీద అరిచేవాళ్ళు తొందరగా రెడీ అవ్వండి అది ఇది అని మా అమ్మగారిని రాజీ అని పిలిచేవాళ్ళు ఎందుకో తెలియదు నాకు అమ్మ పేరు సావిత్రి అవును సావిత్రి గారు అవును కానీ రాజీ రాజీ అనే పిలిచేవాళ్ళు అది ఎందుకు అలా పిలుస్తున్నారని అడిగేంత వయసు లేదు అప్పుడు తర్వాత అడిగాం అమ్మని అమ్మ రాజీ అంటే ఏమో అలా పిలిచారు అని నేను మమ్మల్ని కేకలేస్తుంటే ఎందుకు కేకలేస్తావు వాళ్ళు మేము అరవద్దు అనేవాళ్ళు చాలా ఎప్పుడు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు సున్నితంగా ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో బాగా పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులు బడేగులా మలిఖాన్ గారా బడేగులా మలిఖాన్ గారు అంటే అప్పటికి మేము పుట్టలేదు ఆయన వచ్చి ఆయనకి ఎవరు ఇది ఇవ్వలేదు షెల్టర్ ఇవ్వలేదు ఆయన ఆయన బృందం షెల్టర్ ఇవ్వకపోతే నాన్నగారు ఇంటికి తీసుకొచ్చారట అప్పటికి ఇల్లు కొనేసారు ఆ ఇంట్లో మేడ మీద వాళ్ళని ఉండమని చెప్పి అని ఇంట్లో భోజనాలు వంటలన్నీ మొత్తం అమ్మని కదిపి కదిపించామంటే ఇదే చెప్తుంది ఇప్పుడు మాట్లాడే పరిస్థితుల్లో లేరు అమ్మ కానీ అవన్నీ విన్ విన్నాం చాలాసార్లు విన్నాం ఇన్ని చపాతీలు చేయడం వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకం అంటే చపాతీలు మామూలుగా మన ఇళ్ళలో అంటే సౌత్ ఇండియన్ హోమ్స్ లో ఎక్కువ తెలీదు కదా కానీ అమ్మకి అలాగే ట్రైనింగ్ అయింది ఓహో అంటే చపాతీలు ఒత్తడం కూడా అదొక ఆర్ట్ అండి రౌండ్ గా ఇండియా మ్యాప్ లో వస్తుంది అలవాటు లేకపోతే అలాగూ ఇంత దొంత దొంతరగా చేసి పైకి పంపించాలన్నమాట మొత్తం చాలా మంది ఉన్నారు అప్పుడు ఆయనతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళు అప్పుడు తర్వాత ఆయన చాలా వెళ్ళేటప్పుడు ఆశీర్వదించి వెళ్ళారు అని అంటారు అయితే ఆయన చెప్పారు అంటే ఒక చిన్న స్టోరీ ఇది మరి నాకు పూర్తిగా తెలీదు అమ్మ ఒకసారి చెప్పింది అక్కడ పా పాకిస్తాన్ సైడ్ ఎక్కడో ఆయన ఉండే దగ్గర వెనకాతల ఒక చెట్టు ఉండేది సరస్వతి వృక్షం అనే ఏదో అనేవాళ్ళట దాన్ని నాన్నగారు నేను వచ్చి ఒకసారి నువ్వు దానికి ఇంత కూర్చుని పాడు ఆవిడ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే సరస్వతి దేవి నిన్ను ఇది చేస్తుందని చెప్పారట ఆయన ఇన్వైట్ చేశారు నాన్నగారిని కానీ నాన్నగారు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు బట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ రిమెంబర్ అబౌట్ బడేగుల మాలిఖాన్ ఆయన మరి నాన్నగారి పాట విన్నప్పుడు ఎలా ఆయనకి ఎలా ఓ నాన్నగారి పాట ఆయన ఆయన కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశారు నాన్నగారు అందుకనే ఆయన అడిగి పిలిచారు అక్కడికి ఆ సరస్వతి దేవి దేని కింద నువ్వు నువ్వు కూర్చుని ఒకసారి పాడాలి అని చెప్పేసి అది ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా నీకు ఆ కంఠం ఉండిపోతుంది ఆ చెట్టు పవర్ అది రమ్మన్నారట ఇంత సంగీతం తెలిసిన నాన్నగారు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఎప్పుడైనా అంటే కచేరీలు చేయడం శాస్త్రీయ కచేరీలు చేయడం ఆనవాయితీ ఉండేదా అది ఒకటి అంటే రాగాలాపన మనోధర్మ సంగీతంతో ఆయనకి కర్ణ కొన్ని కొన్ని పాటలు పాడితే కొంచెం ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి ఇలాంటి పాటలు పాడాల్సి వస్తుంది అని ఓహో అంటే కొంచెం మాస్ పాటల సాహిత్యాలు అవి కానీ అన్నిటికీ అంత జస్టిస్ చేయడం అది అది తర్వాత కానీ ఏంటంటే కర్ణాటక ప్రాక్టీస్ చేస్తే గొంతు బేస్ వచ్చేస్తుంది లీల గారికి చెప్పేవాళ్ళు నేనే విన్నాను చాలాసార్లు కర్ణాటక కచేరీలు చేసేవాళ్ళు ఆవిడ నువ్వు చెయ్యొద్దు బేస్ ఎక్కువైపోతుంది లలిత సంగీతానికి పనికిరాదు సినిమా మ్యూజిక్కి పనికిరాదు నువ్వు ఎక్కువగా కర్ణాటక ప్రాక్టీస్ చేయకు అని చెప్పడం నేను విన్నాను కానీ ఆవిడ ఎక్కువగా కర్ణాటక కచేరీలు చేసేవాళ్ళు అంటే మా అన్నయ్య కూడా వెళ్ళేవాడు ఆవిడతో పాటు ఎవరి కాంబినేషన్లో ఘంటసాల గారి పాట మీకు అంటే ఆయన తనయ్యగా ఒక సంగీతం తెలిసిన వారిగా 
బెస్ట్ అనిపించేది ఎందుకంటే అందరి హేమాహేమీలందరూ అందరితో పాడారు అంటే అప్పట్లో వాళ్ళు హేమాహేమీలు అప్పుడప్పుడే అవుతున్నారు కానీ ఇప్పుడు మాకు చూసే వాళ్ళందరికీ అందరు లెజెండ్స్ కదా అనిపిస్తుంది కాబట్టి సుశీల గారే సుశీల గారు ఘంటసాల గారు అంటే కాంబినేషన్ చాలా స్వీట్ వాయిస్ ఆవిడ అబ్బో అసలు ఆ మాధుర్యం ఇంకా అమోఘం అమోఘం మీరు అన్నమాట వాస్తవం కానీ గొప్ప విశేషం అంటే ఎల్లారేశ్వర్ గారితో పాడిన పాటలు వింటే అసలు ఎంత డల్గా ఉండేవాళ్ళు కూడా హుషారెత్తిపోతారు ఏ పాట ఒక పాట ఉదాహరణ ఆకులు పోకలు ఇవ్వద్దు నా నోరు ఎరంగ చేయద్దు ఆశలు నాలో రేపొద్దు నా వయసుకు అల్లరి నేర్పొద్దు అందరి వయసుకి అల్లరి నేర్పించేసేవాళ్ళు అది రికార్ అది రిహార్సల్స్ ఇంట్లో జరిగింది మధ్య మధ్యలో ఆవిడ లోపలికి వచ్చి వదినా వదిన మా అమ్మని వదిన వదిన నాకు వేడి నీళ్ళే కావాలని వాళ్ళు వేడి నీళ్ళు వేడి నీళ్ళు కావాలి అని కానీ మే మే అందరం ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం ఆవిడ రిహార్సల్స్ అంటే చాలా హుషారుగా ఉండేది అనమాట జానకి గారు షీఈస్ అ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ జానక్ గారు జానక్ గారు జానక్ గారును వాళ్ళ హస్బెండ్ రాము అని ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ అన్ని రికార్డింగ్లు అన్నీ పూర్తి అయిపోయాక ఆవిడవి అంటే నాన్నగారు పోయాక వచ్చి అమ్మ దగ్గర ఎంత రాత్రి అయినా సరే వచ్చి అమ్మ దగ్గర ఒక గంట సేపు స్పెండ్ చేసి వెళ్ళేవాళ్ళు ఓహో అంత ఆత్మీయత ఉండేది అవును అలాగే సముద్రాల గారు సముద్రాల జూనియర్ సముద్రాల గారు నాన్నగారు పోయిన సంవత్సరం అంతా వాళ్ళ ఇల్లు కోడంబాకం అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి అమీర్పేట అంత దూరం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి రోజు సాయంత్రం నడుచుకుని వచ్చేవాళ్ళు వచ్చి అమ్మ దగ్గర రాత్రి ఎనిమిది గంటల దాకా కూర్చుని ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళతో ఉన్న అనుబంధం వేరు వాళ్ళ మనవరాలనే మా అబ్బాయికి చేసుకున్నాం వాళ్ళు కార్డు మీద సంగీత సాహిత్యాల మేలు కలయిక అని రాశారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చూద్దాం వస్తారేమో ఫ్యూచర్లో వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరొచ్చినా మనకి సంతోషమే అవును అంతే కదా ఈ అద్భుతమైన ప్రయాణం జరుగుతున్న టైంలో మీరు విని అబ్బా అని చాలా చాలా అసలు అద్భుతంగా ఉంది ఈ పాటని నేర్చుకోవాలని అలా ఉన్న పాటలు చాలా ఉండుంటాయి నేర్చుకోవాలని అంటే అట్లీస్ట్ వెనుకడి మీద చాలా బాగా అటుకొని ఇచ్చిన ఒక పాట ఉందండి దానివల్ల అంటే ఆ పాట వల్ల నా అలవాటుని మార్చుకున్న ఒక పాట ఏంటంటే ప్రైవేట్ రికార్డు జంజాల పాప శాస్త్రి గారి పుష్ప బిల్లా పువ్వులు పెట్టుకోను నేను పెళ్ళిలో కూడా పెట్టుకోలేదు మా వాళ్ళు వచ్చేసి ఇదేంటిది పెళ్లి కూతురికి పూలు జడేయకుండా అని ఓ ఓ కట్టేసేసి వేసారు నేను మనసులో సారీ సారీ అని చెప్పుకుంటున్నా వాటికి అదే నిజంగా ఆ పాట ఏంటంటే పూలు దారాలతో గొంతు కురి బిగించి అంటే అయ్యో బాబోయ్ చంపేస్తున్నావా వాటిని గుండెలో నుండి సూదులు గుచ్చి కూర్చి ఇంత చెయ్యాలా మనం వాటిని హత్య అందమును హత్య చేసేడి హంతకుండా అని రాసేది ఆయన అందుకే ఆయనకి ఆ బిరుదు సార్థకం అయింది కరుణశ్రీ అవును అంత కరుణలో ఉలికించారు ఆ కవిత్వంలో కుంతి కుంతి కుమారి కుంతి విలాపం దాంతో ఎక్కడైనా ఎవరైనా పేరంటాలకు వాటికి వెళ్తే పూలు ఇస్తారు కదా తీసుకొచ్చి తులసి మొక్కలు పెట్టా పూజలకు పువ్వులు పువ్వులు పెట్టాలి దేవుడికి అంటారు మనసులో చాలా బాధగా ఉంటుంది ఆ టైంకి వాళ్ళు పెట్టేసి సరే దేవుడి దగ్గరికే చేరుస్తున్నాం కదా అని మళ్ళీ మర్నాడు పొద్దున్నే తీసి అవన్నీ మొక్కల్లో పెడతారు అంటే తల్లి ఒడిలో ఇలాంటి పాటలు లలిత సంగీతంలో చాలా అంటే ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్లో చాలా ఎక్కువ వచ్చేవి ఒక టైంలో సో ఆ తర్వాత రాజేశ్వరరావు గారి పాటలు అయ్యో అసలు చెప్పక్కర్లేదు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే అండి అది స్వర్ణయుగం అది మనకి ఒక అదృష్టం మన ఆంధ్రాకి ఒక అదృష్టం అనమాట ఏంటండి అందరిది చూడండి అందరిది ఇప్పుడే సెంటినరీస్ అయ్యాయి అవును వరస పెట్టి రాజేశ్వరరావు గారిది రామారావు గారిది నాగేశ్వరరావు గారిది నాన్నగారిది వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ ఒక గ్రూప్గా దేవుడు పంపించాడు అవును అవునండి అసలు మహానుభావు లెజెండ్స్ ఇప్పుడు అటువంటి పోకళ్ళు అంత పట్టున్న టాలెంట్ ఉందా అంటే చెప్పడం కష్టం ఎందుకంటే మాస్టర్ తర్వాత అఫ్కోర్స్ బాలు గారు చాలా వరకు బాలు గారితో బాలు గారు నాకు యంగ్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం వెరీ నాకు చాలా గుర్తు 
మా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు రోజు హీ వాస్ వెరీ యంగ్ మేము ఇంకా చిన్నపిల్లలం అనుకో రోజు వచ్చేవాళ్ళు మా ఇంటికి అప్పుడప్పుడే బడ్డింగ్ ఆర్టిస్ట్ రోజు వచ్చేవాళ్ళు ఆయన ఆయన చంద్రమోహన్ చంద్రమోహన్ గారు కూడా వచ్చేవాళ్ళు మేము ఆడుకుంటుంటే మాతో పాటుగా కలిసి ఆడుకునేవాళ్ళు ఆయన కూడా బాలసుబ్రహ్మణ్యంతో వచ్చి మరి అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడి హీ మస్ట్ బి ట్వంటీ ట్వంటీస్లోనే ఉండేవాళ్ళు అనుకుంటా ఆ పాట పాడారు కదా మర్యాద రామన్లో లేదు వాళ్ళు గారు ఫస్ట్ పాట ఆ తర్వాత ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి తర్వాత కదా మా మాస్టర్ ఏకవీర ఏకవీరులు ఇద్దరిది ఇద్దరు యునిక్గా ఉంది అందులో కాంపిటీషన్ అంటే భానుమతి గారితోనే చెప్పుకోవాలి అవునా వాళ్ళిద్దరు పోటీ పడి పాడటమే నాన్నగారితో ఏమో అలా పోటీగా ఉండేవాళ్ళు అమ్మతోటి విడది ఇదేని స్నేహం ఆవిడకి భానుమతి గారిది ఏడతానున్నాడు బావ అసలు ఏం పాట ఇద్దరు గగన సీమలలో అన అనగానే అసలు ఎక్కడ లేదు పొంగుకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కూడా జిలుగులు మేడం అమ్మ మా భానుమతమ్మ గారు మమతలేరిగిన మేఘమాలా బుజ్జి బుజ్జి అన్ని ఆయన ఆవిడ చాలు యునిక్ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఇంక మళ్ళీ రారు అవును వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళం బాగుండేది కానీ మీరు నాటకాలకి రేడియో నాటకాలకి పరిమితం అవ్వడం మాత్రమే కొంచెం అప్పుడప్పుడు అయ్యో అనిపిస్తుంది మంచి పాట సంగీతం మీరు వీణ అంత నేర్చుకున్నారు అని నేర్చుకున్నాను ఇంకా అక్కడితో అయింది కానీ నాకేంటో నిజంగా అంటే డ్రామాలు కూడా ఈజీగా ఉండేది అంటే ఒక్కొక్కటి బాగా వస్తూ మళ్ళీ మళ్ళీ పిలుస్తుంటే న్యాచురల్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు వేస్తున్నారే కంటిన్యూ చేస్తున్నారే ఏమన్నా లేదండి ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదు ఇప్పుడే వీణ ఆ మధ్య కీబోర్డ్ నేర్చుకుందామని ఇక్కడ క్లాసెస్కి వెళ్ళాను అంటే కోవిడ్ ముందర అది అనుకుంటే ఆ మాస్టర్ ఏం చెప్పాడంటే నోటేషన్స్ చూసి వాయించాలి బుక్ వాయిస్తుంటే అది కష్టంగా ఉండేది అనమాట వాళ్ళ లండన్ స్కూల్ కదా అది అయితే ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళు ఆయన వాయించి చూపించి ఇప్పుడు మీరు వాయించండి అంటే మీరు ఇంకొకసారి వాయించండి అంటే అమ్మో నేను వాయించండి నా నా ఇది చూసి మీరు వాయించేస్తారు నోటేషన్ చూసి మీరు రా వాయించాలని మాస్టరే నోటేషన్ చూసి వాయించండి మీరు ఇంకోసారి వాయించండి అంటే మీరు పట్టేస్తారు మేడం నేను అలా చేయను అని అంటే నాకు అలా వచ్చేసేది ఏదో ఇప్పుడు కొత్త పాటలు ఉన్నాయి కదా ఏం పాటలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాగా మహేష్ బాబు సాంగ్స్ ఇవన్నీ అవన్నీ కూడా వాయించేసేదాన్ని కీబోర్డ్ మీద సో అయితే మీకు ఈ ప్రావీణ్యం ఉంది బాగా మీకు అంటే సంగీత పరికరాలు ఆయన ట్రైనింగ్ కదా సంగీత్ రావు గారు ఇంత మాధుర్యం నింపుకున్న ఘంటసాల గారు ఏమి ఇష్టపడి తినేవారు భోజనం ఆయనకి ఫేవరెట్ కూర వంకాయ కూర వంకాయ వంటి ఏమిటది కూర ఇంకా శంకర దేవుడు పంకజము వంటి భార్య ఏదో సంబంధించి నాన్నగారికి వంకాయ కూర పచ్చి పులుసు అవి ఇష్టం కింద కూర్చొని తినేవాళ్ళు ఒకసారి అంటే అమ్మ వచ్చి చాలా స్తోతి కుటుంబం నుంచి వచ్చింది అంటే మడి ఆచారం తాత మా తాతయ్య గారు అంత ఇదిగా ఉండేవాళ్ళు పెద్ద పులివర్ అనే గ్రామం నాన్నగారిదంతా ఆదర్ స్వభావాలు ఇది ఒకసారి నాకు ఎవరు మనిషి ఎవరు అని నాకు తెలియదు కానీ ఎవరో తీసుకొస్తే వాళ్ళు మా వీళ్ళు కాదని అదే ఏం చేయాలో తెలియక అమ్మకి లోపల తీసుకొచ్చి భోజనం పెడితే ఏమన్నా పాపాలు వస్తాయేమో అలాంటి ఒక కుటుంబం నుంచి వచ్చింది కదా ఆయనకి బయట వేసిందట కానీ మిస్త్రీ నాన్నగారు చూసి లోపలికి వచ్చి అక్కడ ఎందుకు వేసావు అంటే వాళ్ళు మన వాళ్ళు అంటే నాది కూడా అక్కడే వేయి లేదా ఆయనది లోపలే అని చెప్పారట అంటే ఒకటే ఆయన తెలిసిన ఒకటే గాయ కులం అంతే అంతే మీరు అన్నారు కదా గులాం అలీ ఖాన్ గారు కూడా ఆహార వ్యవహారాలైనా చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి కదా అంటే అంత అంతటి ఆదరణ అంత ప్రేమ అభిమానం ఉంటేనే కదా వాళ్ళ మీద సో కళాకారులు అంటే అంత గొప్ప గౌరవం బాగా పాడేవాళ్ళని చూసి ఏమనేవారు మాస్టారు ఎంత బాగా పాడుతున్నారు అద్భుతంగా పాడాడు 
అందరిని మెచ్చుకునేవాళ్ళు అందరిని మెచ్చుకునే కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఇంటికి వచ్చి పాటలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు పాడుతూ ఉంటే ఒకవేళ వాళ్ళు సరిగ్గా అందరికీ అంత సాధన చేసేది రాదు కదా బాగా పాడే ఉన్నాయన ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుంది అలా అలా చెప్పేసి అలా చెప్పి పాటలు పంపించేవారు మన ఘంటసాల గారు తెరపై కనిపించిన శేష శైలావాస శ్రీ వెంకటేష్ ఆ పాట ఆ పాట అప్పటికి మీరు చాలా చిన్నవారా పుట్టారా మీరు గుర్తు లేదు కానీ తిరుపతికి మాత్రం మాత్రం టైం ఉంది లీజర్ దొరకంగా నేను తిరుపతి వెళ్దాం అనేవాళ్ళు ఆస్థాన విద్వాన్గా ఉన్నారు అవును యాక్చువల్గా అది ఏ పూర్వజన్మలో నేను కూడా ఏదో పుణ్యం చేసుకున్నాను వెళ్ళే అక్కడ పుట్టాను నేను నాన్నగారు ఉన్నట్టుండి ఇప్పుడేం పని లేదు రేపు తిరుపతి వెళ్ళిపోదాం అనేవాడు వెంటనే కార్ వేసుకునే అదే మెడ్రాస్ నుంచి తిరుపతి త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అవుతా ఉంది అంతే కదా వెళ్ళగానే అదృష్టం ఏంటంటే ఇలా క్యూలు స్పెషల్ దర్శనాలు ఇదేం కాదు మెయిన్ వాకిల్ దగ్గర కార్ ఆగేది వాళ్ళు గొలుసులు తీసేవాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయాము స్ట్రైట్ ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఎదుర్కొండా కూర్చున్నాను కూర్చుని పాడేవారా ఏం పా ఏం పాటలు అన్ని పాటలు నా వెంకటేశ్వర స్వామి పాటలు అన్నీ ఒక గంట సేపు పాడేవాళ్ళు క్యూ ఇట్లా వెళ్తుంది మేము మధ్యలో మే మా ఫ్యామిలీ కూర్చుని ఎదురుకుండా అది అదృష్టం కదా అసలు నాన్నగారికి చాలా ఇష్టం వెంకటేశ్వర స్వామి అన్నిటికీ వెంకటేశ్వర స్వామిని అనేవాళ్ళు ఒకసారి నా నాన్నగారు పోయాక ఈయనే రామానుజం గారు సముద్రాల ఎవరో నాడి చదువుతారు అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చారు నాడి జ్యోతి నాడి జ్యోతి మాకు తెలీదు అమ్మతో చెప్పి తీసుకొస్తా చదివిస్తా అని చెప్పేసి అంటే తీసుకొచ్చి ముందు రూమ్లో తలుపు వేసేసుకున్నారు వాళ్ళు ఏదో గట్టిగా ఏదో పాడుతూ చెప్తున్నారు ఈయన తెలుగులో రాశారు రామానుజం గారు ఆ తర్వాత చెప్పింది ఏంటంటే అంటే నాడి నమ్మాలో లేదో తెలియదు కానీ ఈ స్టోరీ మాత్రం చాలా బాగుంది నాన్నగారు పూర్వజన్మలో ఒక మూగవార్త మూగవారు ఒక గుడిలో శివుడికి బిందెలతో నీళ్లు తెచ్చి అభిషేకం చేస్తూ అని అరుస్తూ ఉంటే అందరు తిట్టేవాళ్ళట ఏమిటా గొంతు వేసుకుని అలా అరుస్తున్నావు అని తిట్టూ ఉండేవాళ్ళట ఈయనకేమో పాట పాడాలని అలా అలా ఉండేది అమ్మ నీళ్ళు అమ్మ ఏమో ఆయనకి ఈ జన్మలో లాగానే మేనత్త కూతురు అలా అలా ఏదో ఉంది అయితే అమ్మ నీళ్లు తీసుకొచ్చేదిట పో వీళ్ళు పోసేవాళ్ళు ఇలాగైంది అందువల్లే ఆయనకి ఈ జన్మలో అంత ఆయన శివుడి దీంతో ఆయనకి ఆ కంఠం వచ్చింది అని చెప్పేసి చెప్పారు నాడిలో గొప్పగా ఉంది వినడానికి చాలా నాడి అంటే చాలా వరకు చాలా మందికి ప్రూవ్ అయినవి చూసాం అంటే నేను కూడా ఒకసారి ట్రై చేశాను నాడి జోస్యం వెళ్ళి వాళ్ళు టపటప్ప చెప్పేస్తా ఎలా చెప్తారో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు దాంట్లో నాన్నగారి గురించి చెప్పినది ఏమైనా చెప్పారు మళ్ళీ ఇప్పుడు గంటసాల మాస్టారు అదేం అదే అంత ఇంతవరకే తెలుసు ఇంతవరకే బుక్లో రాశారు రామానుజం గారు అమ్మ దగ్గర ఉండాలి బుక్ ఎక్కడుందో తెలీదు అడగాలి నాకు ఇప్పుడు సడన్ గా గుర్తొచ్చింది ఈసారి అడుగుతాను అది ఎందుకంటే అది చాలా పెద్ద ప్రశ్న ఇంట్లో పిల్లలు ఎవరికి వచ్చిందమ్మా ఘంటసాల గారి పాట అంటే పిల్లలు అంటే మీ తర్వాత తరం వాళ్ళకి మా తర్వాత తరం వాళ్ళంటే మా రతన్ కూతురు తను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టే తను డబ్బింగ్ చెప్తుంది డబ్బింగ్ వరకే ఉంది అందరికీ కానీ మ్యూజిక్ మా పెద్ద అబ్బాయి ఓకలు నేర్పించాను తర్వాత కొన్ని రోజులు అయ్యాక వాయిస్ మారుతుంది కదా మా పిల్లలకి అప్పుడు నా గొంతు మారిపోతుంది నేను పాడను అని నేను వైలెన్ నేర్చుకుంటాను అన్నాడు సరే అని వైలెన్ నేర్పించాను ఆ తర్వాత ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ అవన్నీ వచ్చేసరికి చదువులో పడిపోయాడు అలా మ్యూజిక్ మా చిన్నవాడు కూడా పాడతాడు కరోకే సిస్టమ్ తీసుకుని ఇంకా పాడుతూ ఉంటాడు ఉంది ఫ్యామిలీలో జీన్స్లో మా మా చెల్లెల కూతురు డ్యాన్స్ తను డ్యాన్స్ చేస్తుంది కూచిపూడి నేర్చుకుంది ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది డాక్టర్ తను తను డ్యాన్స్ అక్కడ అక్కడ స్టేట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇచ్చింది అట్లా ఆర్ట్ నడుస్తోంది జీన్స్లో అవును ఎక్కడ పోతుంది అంటే అంటే అంత సంగీతం ఉన్న కుటుంబం అసలు పొద్దున లేవడమే ప్రాక్టీసులతో నిద్ర లేచిన కుటుంబము కానీ అనిపిస్తుంది ఇది బాలు గారు కూడా రెండు మూడు సందర్భాల్లో అన్నారు ఇంకా మాస్టర్ ఉండి పాడవలసింది చాలా పాటలని సో ఆయన ఎక్కడ తేడా వచ్చిందమ్మా ఆరోగ్యం మేడం 
ఆరోగ్యం ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాన్నగారికి నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నాన్నగారికి ఎర్లీగానే షుగర్ సెట్ ఇన్ అయింది డయాబెటిక్ తర్వాత బీపీ తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ ఇంకా సంబంధించిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సెవెంటీలోనా ఎప్పుడో ఇక్కడ రవీంద్ర భారతిలో ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందని చెప్పారు అప్పుడు ఉస్మానియాలో జాయిన్ చేశారు వెంటనే జాయిన్ చేస్తే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంది మాకు చెప్పాల అమ్మకి అలా చెప్పకుండా పిల్లల్ని ఇక్కడ హాస్పిటల్లో కొంచెం బాగాలేదు నువ్వు పిల్లలకి సెలవులు ఇచ్చాక తీసుకునిరా అన్న అప్పుడు మేము ఇక్కడికి వచ్చాము వచ్చాక అందరం కలిసి వెళ్ళిపోయాం అప్పుడే ఒక అటాక్ వచ్చింది ఆ తర్వాత జాగ్రత్తగా ఉండమన్నారు డాక్టర్స్ అని ఏదో ఏదో విల్లు అవి రాస్తుంటే ఎందుకండి అని అమ్మ అడిగితే కాదు డాక్టర్స్ చెప్పారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అందుకని నేను చెప్పి చెప్పారు అమ్మకి ఎంత కష్టం అండి తర్వాత అంతే సెవెంటీ ఫోర్లో ఉన్నాయి కదా సెకండ్ అటాక్ యాక్చువల్లీ గొంతుకి ఎవరో వచ్చి ఏదో మంది ఇచ్చారండి అంటే ఇది వేసుకుంటే మీకు అన్నీ తగ్గిపోతాయి అది ఇది అని ఎవరు చిత్తూరు సైడ్ నుంచో ఎవరో తెలియదు పసరు వైద్యం లాంటిదా ఏమో పౌడర్స్ మా బాబాయ్ గారు ఉండేవాళ్ళు ఆయన మెడ్రాస్లోనే ఉండేవాళ్ళు మన నాన్నగారు తమ్ముడు సదాశివుడు అని చెప్పేసి ఆయన కూడా ఆయన ఆయన జాబ్ చేసేవాళ్ళు గిండి దగ్గర అయితే నాన్నగారికి ఉండేవన్నీ ఆయనకు కూడా ఉన్నాయి ఈ షుగర్ బీపీ కంట్రోల్ లేవు ఉండవు అనమాట అయితే నాన్నగారు ఏం చేశారంటే అతను ఇచ్చి వెళ్ళాడు పొద్దునే వచ్చి అప్పుడే ఒక డోస్ వేసేసుకున్న అమ్మ వద్దని చెప్తూనే ఉంది అప్పుడు ఒక డోస్ వేసుకున్నారు ఫస్ట్ది అప్పుడు బాగానే ఉన్నారు సెకండ్ డోస్ మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వేసుకోవాలనేసరికి వేసుకునేసరికి ఇక్కడి నుంచి అండి గొంతు తెరవలేకుండా అయిపోయింది పొక్కిపోయింది ఒక్కసారి అయితే మధ్యాహ్నం మా బాబాయ్ గారు వచ్చారు కార్ వేసుకుని అప్పుడే మా లంచ్ టైం బయటకు వచ్చాం వచ్చేసరికి కార్ ఎక్కండి కార్ ఎక్కండి అంటే ఏదో అనుమానం అనిపించింది మీరు అప్పుడు మీరు ఏ క్లాస్లో ఉన్నారు నేను ఎయిత్ చిన్నపిల్ల చిన్న పాప మీరు వెంటనే కార్ ఎక్కి ఇంటికి వెళ్ళగానే మా పిన్ని గారు కొంచెం ఏదైనా తినండి తినండి అని చెప్పేసి కొద్దిగా అన్నం బయటకి తిన్ అంత ఎలా ఉందంటే ఇల్లు చాలా గంభీరంగా ఉంది వాతావరణం చెప్పలేదు మీరు చెప్పలేదండి కోట్ల మంది అభిమానులకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందట డిశ్చార్జ్ అవుతారు మధ్యాహ్నం ఇంటికి రావాలంటే మాసివ్ అటాక్ అప్పుడే అమ్మ అక్కడ ఉంటే రాజీ అని పిలిచారట పిలిస్తే అప్పుడు వెంటనే అమ్మేమో బయటకు వచ్చి డాక్టర్ గారిని పిలిచి మా పెద్దనే వెళ్ళాడు లంచ్ తీసుకుని వెంటనే పిలుచుకొచ్చారు పిలుచుకు రాగానే ఆయన వెంటనే అందరు పరిగెట్టుకు వచ్చారు ఆయన తీసుకెళ్ళి ఇన్స్టెంట్గా అది ఇస్తారు కదా ట్రై చేశారు అది ఇచ్చారు కానీ అది లేదు అదే మహానుభావులకి ఎందుకు ఇంత కష్టం పెట్టి తీసుకెళ్తాడు భగవంతుడు అర్థం కాదండి ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్లోనే ఆయన జీవితం చాలా చూసేసారు అది చెప్తారు చూడండి ఇప్పుడు గంధర్వులు వాళ్ళకి శాపం ఇస్తే నాకు అదే అర్థం కాదు ఇప్పటికి కూడా నువ్వు నువ్వు భూలోకానికి వెళ్ళి మానవ జన్మ ఎత్తు అని శాపం ఇస్తారు ఏంటి మన అందరం కూడా అలా శాపగ్రస్తులు భూలోకం అంత చెడ్డత ఏంటి అనుకు అనుకుంటాను అవునా నాన్నగారు అలాగే వచ్చి ఆ శాపం తీర్పుగానే వెళ్ళిపోయారు అయితే మామూలుగా ఎవరికి అంత దైవత్వం ఆయన దగ్గర 
దేశం కోసం ఎంత పోరాడాడు అవును నేను జైలుకి వెళ్ళిన మాట నిజమే అది ఎయిటీన్ మంత్స్ ఉన్నారట బళ్ళారి జైల్లో ఎందుకు అలా అంటే మూమెంట్ పట్టాలు పీకేయడం ఆ తర్వాత జనాల్ని రెచ్చగొట్టు పాటలు పాడటం ఆయన పాట మామూలుది కాదు కదా జనాలు జనాలు రెచ్చిపోయి వచ్చేసేవాళ్ళు దాంతో తీసుకెళ్లి జైల్లో పట్టేస్తారు అసలు ఏమి ఏమేమి చూసుంటారో జైల్లో ఆయన చాలా అంటే అప్పుడు చెప్తూ కొట్టు కొరడా దెబ్బలు కొట్టేవాళ్ళట అబ్బా రోజు లెక్కకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు పక్క రూమ్ ఇక్కడ వీళ్ళ జైలు ఉంటే పక్క రూమ్లో కొరడా దెబ్బలు వీళ్ళకి ఒకళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఒకడు కూర్చుంటాట కొరడా దెబ్బలు కొట్టడానికి అవతల రూమ్లో అతను ఎన్ని ఏదో పదిహేనో ఇరవయో ఎంతో ఉంటాయి ఆ ఒక్కొక్క చెల్లు అనిపించినప్పుడు వీళ్ళు అరుస్తారు కదా అతను లెక్క రాసుకునే మాట పక్కన వాడి డ్యూటీ అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు అదే పదిహేను మందికి అంత ఒక్కటే సెల్లు అక్కడే ఆయన హెల్త్ పాడైందేమో అనుకుంటాను నేను అంటే బిగినింగ్ డేస్లోనే నాకు అలా అనిపిస్తుంది నేను ఎందుకంటే బాత్రూమ్ అది ఏమి ఉండదు కదా అక్కడ నుంచి ఇమ్యూనిటీ కొంచెం ఓవరాల్గా అసలు బాత్రూమే కాదు ఆహార వ్యవహారాలన్నీ ఏమి ఉండవు ఈ దెబ్బలు వేరే అప్పుడు ఒక ఫన్నీగా ఒక ఒక ఆయన పేరు ఏదో చెప్పారండి ఆయన పేరు ఆయన కూడా ఇలా జైలు శిక్ష అనిపించే ఇలా కొర కొడుతుంటే ఇంకా దెబ్బ పడ పక్ పడ పడకుండానే పక్కకు దెబ్బ అయ్యా అని కుయ్యో అని అరుస్తే వాడు లెక్క రాసేసుకునేవాడట అలా తప్పించుకునేవాడట ఆయన ఒక ఆయన పేరు ఆయన పేరు నాకు గుర్తులేదు నాన్నగారు చెప్తాను అలా చేసేవాడు ఎంత అంటే ఎంత ఇంత క్లిష్ట సమస్యల్లో కూడా చమత్కారం వెతుక్కుని చూశారు వాళ్ళు అందులోనే ఉండాలి కదా అక్కడ శిక్ష అనుభవించాలి అలాగ తర్వాత నెహ్రూ గారు పోయినప్పుడు సాయంత్రం వేళ ఇప్పుడు ఫోన్ అది రేడియోలో అంతా చెప్పారు చెప్పగానే అప్పుడు చాలా బాధపడ్డారు నాన్నగారు బాధపడ్డమే కాకుండా నాకు బాగా గుర్తు ఆ వెనకాతలు బాగా ఉండేది నాన్నగారు తెలియగానే బయట ఎక్కడ ఉన్నారు వచ్చేసారు వెనక బావి దగ్గరికి వెళ్ళి స్నానం చేసి లోపలికి వచ్చారు ఆత్మీయులు పోతే చేస్తారు అట్ అంత దేశభక్తి అంటే చాలా ఆత్మీయులు అనమాట అయితే నెహ్రూ గారితో కలిసారా మహానుభావులు అందరినీ ఈ మూమెంట్లో కలిసారు కలిసి ఉంటారు కదా గాంధీ గారిని నెహ్రూ గారిని అందరినీ అసలు తర్వాత వచ్చేసారు ఇంకా సినిమా నా అమ్మతో పెళ్ళయ్యాక సముద్రాల సీనియర్ సముద్రాల గారు పులివర్ అయింది ఇలా రత్తయ్య మా తాతగారి పేరు రత్తయ్య రత్తయ్య శాస్త్రి అయితే వాళ్ళ అల్లుడు పాడతాట అంటే ఒకసారి పాడమని చెప్పేసి పిలిచారట వెళ్ళి పాడితే నువ్వు ఇక్కడ కాదు నువ్వు మెడ్రాస్ రా నీకు అక్కడైతే సినిమాల్లో ఇది ఇస్తాను నేను చూసుకుంటాను రమ్మంటే అప్పుడు ఆయన బయలుదేరి మెడ్రాస్ వెళ్ళాను వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఆ తర్వాత కష్టాలు పడ్డారు ఎవరికి కూడా కష్టపడకుండా ఒకేసారి పేరు రాదుగా ఉండడానికి చోటు లేక అవన్నీ ఆ పానగాల్ పార్క్లో పడుకుని ఇక్కడ లేపితే ఆ బెంచ్ మీద పడుకుని అక్కడ లేపితే ఇక్కడ పడుకుని అవన్నీ చూసారు అయితే అంటే చూసి తర్వాత తర్వాత రూమ్ తీసుకున్నారు తర్వాత రూమ్ తీసుకున్నారు షేరింగ్లో రూమ్ తీసుకుని అలా 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 కానీ అంత లెజెండరీ సింగర్గా ఆ టైంలో వెలుగు వెలిగిన టైంలో కుటుంబం కోసం బాగా సంపాదించగలిగారా సంపాదించారండి అందరూ ఒక చెప్తారు అంటే అలా చెప్తేనే చూస్తారు అనుకోండి జనాలు కూడా ఆయన సినిమాలు తీసి అన్నీ పోగొట్టుకున్నారు మొత్తం అంతా పోయింది అది ఇది అని చెప్తారు కానీ అది ఎప్పుడో మాకు తెలియదు మేము పుట్టాకైతే కాదు అది పుట్టాక ఏమి సినిమాలు తీసి పోగొట్టుకోవాలి అప్పటికి చాలా పీక్లో ఉన్నారు అవును మేము పుట్టేసరికి కాబట్టి మాకు ఆ ఎపిసోడ్ తెలియదు నాన్నగారి లైఫ్లో డబ్బు లేకుండా కష్టపడడం అన్నది మీరు తెలియదు పంట పండక్కి కొత్త బట్టలు కొనడం రొటీన్ గా సెలబ్రేషన్స్ ఉండడం ఊర్లకు వెళ్ళడం అన్ని చేసేవారు కాబట్టి మీకు తెలియలేదు తెలీదు అంటే మేము 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 ఆ ఇంట్లోనే పుట్టాం నాన్నగారు చెప్పిన ఇంట్లో ఆ ఇంట్లోనే పుట్టాం 
ఇంట్లోనే డెలివరీస్ అన్ని ఓ ఆ రోజుల్లో అంతేగా అవును డాక్టరే ఇంటికి వచ్చేదట అమ్మగారు నాన్నగారు కలిసి ఎలా ఉండేవారు అంటే వారు చాలా అన్యోన్యంగా ఉండేవాళ్ళు అండి వాళ్ళు అన్నీ షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు నాన్నగారు ఏంటో డబ్బులు తీసుకురా అని బయటికి రెండు రాగానే నా నాకు డబ్బులు చూస్తే నాకు అసలు ఇది నువ్వే చూసుకోవాలని చెప్పి నా అమ్మ దగ్గర ఇచ్చేసేవాళ్ళు అమ్మ మేనేజ్మెంట్ ఇల్లు అమ్మ దగ్గర నుంచే మాకు కూడా ఉన్నదాంతో తృప్తిగా బతకడం అలవాటైంది అవును అది స్త్రీ లక్షణం అంటే మంచి గృహిణి లక్షణం అని చెప్తారు కదండి అవన్నీ అమ్మ దగ్గర నుంచే వచ్చాయి ఊరికినే ఇంత కావాలి అంత కావాలి అమ్మ పాడేవారా కొంచెం అయినా అమ్మ అమ్మట ఒక్కసారి అంటే ఏముంది అమ్మకి పాటలవి కాదు కానీ కాపడానికి వచ్చిన కొత్తలో వరలక్ష్మి వ్రతం ఏదో అవుతుంటే మా నాయనమ్మ గారేమో మంగళహారతి పాడు అంటే పాడుతూ మంగళహారతులు పాడతారు కదా పల్లెటూళ్ళలో వస్తే నాన్నగారు వచ్చి బయట నుంచున్నారు సార్ అంటే మా నాయనమ్మ గారు చూసి ఏంట్రా బయట నుంచి ఏంటి లోపలికి రా అంటే కాదే నేను లోపలికి వస్తే నేను కొడుతున్నాను అనుకుంటారు దాన్ని అందుకని బయట నుంచి అని చెప్పారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు మా అమ్మగారు నోరు ఇప్పలేదు అని ఇప్పుడు వినడానికి ముద్దుగా ఉంది కానీ అప్పుడు అమ్మ ఎలా ఫీల్ అయి ఉంటారు అని ఎందుకంటే ఒక లెజెండ్ పక్కన ఉండడం ఒక సామాన్య స్త్రీ అయ్యో అంత ఎందుకండి మా పెద్దనయ్య రెండు మూడు సినిమాలు మ్యూజిక్ చేశాడు మ్యూజిక్ చేస్తే నాన్నగారికి పాట చెప్పాలి అది ఎంత కష్టమైన పని చూడండి నాన్నగారి చేత పాటించాలా నాన్నగారి చేత వాడు సినిమాలో పాట పాడించాలి వస్తాడే మా బావ అనుకుంటా సినిమా నాకు అలా వేగ్గా గుర్తుంది అయితే ఇంట్లో తిరుగుతున్నట్టు ఆ నా నాన్నగారేమో ఇంకా రేపు రికార్డింగ్ వారం ముందరి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ వాడు నాన్నగారు వస్తే అటు తిరుగుతాడు ఇటు తిరుగుతాడు ఇంక చివరికి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ కొడుకు నాకు పాట చెప్తాడా చెప్పడా అని అడిగారట అడిగితే అప్పుడు మా అన్నయ్యని పిలిచి పాట చెప్పరా నాన్నగారికి పాట చెప్పి వస్తే రేపు ఎలా పాడతారు అని అంటే రూ నాన్నగారు రూమ్లోకి నాన్నగారు రూమ్లో కూర్చున్నారు మేమందరం బయట కూర్చుని ఉన్నాం వాడు లోపలికి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన రెండు నిమిషాలకి ధో అని పెద్ద చప్పుడిని వినింది అందరం అందరు పరిగెట్టారు ఇంట్లో చూస్తే వాడు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు భయంతో అప్పుడు మళ్ళీ నీళ్ళు చల్లి లేపి చేసి మా నాన్నగారేమో ఇట్లా తలబట్టుకున్నాను ఇలా కూర్చున్నారు ఇలా అయితే ఎలాగ వీడు ఎలాగ అని ఆ తర్వాత మళ్ళీ చెప్పాడు అంత ఎందుకనే ఆ ఇన్సిడెంట్ గుర్తుంది నాకు ఇంత గొప్ప నాన్నకి ఇంత గొప్ప అమ్మకి కూతురవడం మీకు ఎంత అదృష్టం అండి చాలా అదృష్టం వాళ్ళ ఐడియల్స్ ఆ లెగసీ ఆ జీన్స్ ముందర ముందర మళ్ళీ రావాలి ఎక్కడో మళ్ళీ పుట్టాలని కోరుకుంటున్నాను అవును అందరూ అదే కోరుకుంటున్నారండి చివరిగా ఒక ఒక విషయం స్పృశించకుండా ఉండలేను మాస్టారు పాడిన పాటలన్నీ ఒక ఎత్త అయితే వారు అమూల్యమైన ఒక సంపదలాగా భగవద్గీత భగవద్గీత ఆ తర్వాత గంగాధర్ శాస్త్రి గారు కూడా అద్భుతంగా దాన్ని మళ్ళీ మొత్తం అన్ని రికార్డ్ చేసే ప్రయత్నం చేసి అది భగవద్గీత లాస్ట్లో నాన్నగారి అప్పుడండి మా ఇంట్లో మేడం మీద కబీర్ పొన్నమ్మ అని ఒక మలయాళీ ఆర్టిస్ట్ రెంట్కు ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ హస్బెండ్ మణి గారికి మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం లతా మంగేష్ గారు అప్పటికే భగవద్గీత చేశారు పెద్దగా పెట్టేవాళ్ళు పొద్దున్నే ఆరు గంటలకు పెట్టేవాళ్ళు ఆయన అది విని విని అనుకున్నారో ఏమి తెలియదు నాకు భగవద్గీత చేయాలి అని అని వచ్చేసింది ఆయనకి వచ్చేస్తే అప్పుడు అప్పుడు దాని మీద వర్క్ చేయడం మొదలెట్టారు మాకు స్కూల్లో వచ్చి మోరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ క్లాస్ అని ఒకటి ఉండేది దాంట్లో మాకు భగవద్గీత చెప్పేవాళ్ళు పద్మనాభ స్వామి గారని మాకు సార్ అనమాట ఆయన మాకు భగవద్గీత క్లా నేర్పించేవాళ్ళు మేము ఇంట్లో కూడా చెప్తూ ఉంటే మమ్మల్ని పిలిచి అవి చదవమనేవాళ్ళు నాన్నగారు ఎలా చెప్తున్నాం అని అది విన్నారు విని తర్వాత ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు మా సార్ ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర మొత్తానికి భగవద్గీత కంప్లీట్ చేశారు కానీ అది రిలీజ్ అయ్యే టైంకి నాన్నగారు లేరు నాన్నగారు పోయిన వన్ మంత్కో టూ మంత్స్కో రిలీజ్ చేశారు అనుకున్నా విజయవాడ అది లవకుశ అబ్బో అసలు సంగీత దర్శకత్వం మనం మాట్లాడనే లేదు 
లవకుశ సినిమా నాకు భగవద్గీత ఒక ఎత్తయితే లవకుశ సినిమానే ఒక ఎత్తు నాకు అవును ఎందుకంటే అది ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో స్టార్ట్ చేసి సిక్స్టీ త్రీలో రిలీజ్ చేశారట ఐదేళ్ళు ఐదేళ్ళు ఆ పాటలు సుశీల గారిని లీల గారిని అరగని మొత్తం ఆ గొంతులు ఒక్కొక్క పాట ఇప్పటికీ అలా మిగిలిపోయాయి అంటే అవి ప్రామాణికాలు అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఏ రియాలిటీ షో చూసినా ఆ పాటలు పాడగలిగేవాడు సుశీల గారిని కదిపితే కంటసాల మాస్టర్ నన్ను నేను ఇలా ఉన్నానంటే ఆయన ఈరోజు నాకు దీనికి ఆయనే కారణం అనేసి వినుడు వినుడు రామాయణ కదా అంటారు అవును ఆవిడ లవకుస్త దగ్గరే ఆవిడ మనసు అక్కడ అలా ఉండిపోయింది అవును ఎందుకు మొన్న మేము మేము చూపిస్తాను ఇంటర్వ్యూలో ఇలాగే చెప్పారు ఇదే మాట చెప్పారు వినుడు వినుడు నాకు దాంట్లో అంటే లిరిక్స్ అన్నీ కూడా రాసేయమంటే మొత్తం రాసేస్తాను నేను అంటే మేకింగ్ ఆఫ్ విఆర్ బై ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ లవ కుశాల్ ఎందుకంటే మేకింగ్ ఆఫ్ లవ కుశాల్లోనే మేము పుట్టాం అది అది ఆ పాటలు మా ఇంట్లో నేను రామారావు గారి ఇంట్లో బాలకృష్ణ మేము అందరం అప్పుడు పుట్టిన వాళ్ళమే ఆయన చూస్తే ఒకవేళ చెప్తాను ఆయనకి కూడా యువర్ ఆల్సో బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లవ కుశలో రాముడి క్యారెక్టర్లో ఆయన ఒదిగిపోయి అందులోంచి ఉద్భవించిన బాలకృష్ణ ఆయన డైలాగ్స్ ఆయన బాలకృష్ణ డైలాగ్స్ అవన్నీ చెప్తుంటే ఇదంతా లవకుశ నుంచి వచ్చింది అనుకుంటూ ఉంటాను రామారావు గారు చాలా ఆత్మీయంగా ఏఎన్ఆర్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఇద్దరు కూడా ఎన్ఆర్ గారు చాలా ముందర ఇక్కడికి వచ్చేసారు హైదరాబాద్కి రామారావు గారు అయితే అక్కడే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు మేము అందరం కలిసి ఆడుకునే వాళ్ళం పురంధేశ్వరి మేము అందరం మా మా ఇంటికి వాళ్ళ మా ఎదుర్కొండా యూ విశ్వేశ్వరరావు గారు అనే ఉండే వాళ్ళ పిల్లలు శాంతి మంజు శాంతియే వీళ్ళ కోడలు అనుకుంట రామారావు గారి కోడలు అయితే మా ఇంటి దగ్గర ప్లే గ్రౌండ్ ఉండేది సోమసుందరం గ్రౌండ్ అని అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి మేము అందరం అక్కడికి వెళ్ళి ఆడుకునే వాళ్ళం ఇట్ని జ్ఞాపకాలు తోడుతూ ఉంటే అన్ని ఓకే ఫైనలీ అన్ని సంగీత దర్శకత్వం వహించిన అన్ని సినిమాలలో అన్ని పాటలలో మీకు చాలా హత్తుకున్న మాస్టర్ స్టైల్లో మీకు హత్తుకున్న అంశం ఏమిటి అలాగే మీకు ఇష్టమైన ఎక్కువ ఇష్టమైన పాట అన్ని సిచ్యువేషనల్గా గుర్తొస్తాయండి నాకు చాలా బాధలో ఉన్నానంటే ఒక పాట గుర్తొస్తుంది అంటే నాన్నగారు ఓదారుస్తున్నట్టే ఉంటుంది ఏదన్నా లైఫ్లో ఓడిపోతున్నాం అంటే జయమ్మ నిశ్చయంరా చంకు పొంకు లేక ముందు సాగి పొమ్ముర్రా అంటే అవును వెళ్ళిపోవాలి అంతే ఇది ఇక్కడ ఆగిపోకూడదు అలా ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఒక్కటి అని చెప్పలేను ఈ సిచ్యువేషనల్గా గుర్తొస్తాయి పాటలు ఆ తర్వాత రంగులు రాట్నం పాట అంటే నాకు అది ఆయన ఒక ఒకే ఒక పాట రాశారు ఆయన భుజంగ రాయ శర్మ గారు వెంపటి గారికి ఆయనగా రాశారు ఆ పాట ఆయన రాసిన పాట నాకు ఎంత ఇష్టం ఏ పాట అది కలిమి నిలవదు మే లేమి మిగలదు కలకాలం ఒక రీతి గడవదు నవ్విన కళ్ళే చెమ్మగిల్లగా వాడిన బ్రతికే పచ్చగిల్ల ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాత్న మీనింగ్ ఫుల్ సాంగ్ అండి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఏ జనరేషన్ కన్నా సరే అది ఒకసారి విన్నాలి అంతే వేరే లాంగ్వేజెస్లో పాడవే ఇల్లియా పాడే పాడికంగా తమిళ్ల పాడికంగా తమిళ పాడికంగా తమిళ దేవదాసు సాంగ్స్ ఎల్లాం పాడికంగా అన్నా అంతే అంత ఎంగలకి అంటే మేము వింటే నవ్వు నవ్వే వాళ్ళం ఓహో నాన్నగారి తమిళ్ రాదు తమిళ్ తెలుగులాగా ఉంది అని అంటూ ఉండేవాళ్ళం కొంచెం ఆ టెంజ్ వచ్చేసింది కన్నడాలో పాడారు బట్ ఎంతైనా మన తెలుగు వారి సొత్తు సంపద ఘంటసాల గారు మేము ఇవ్వం అంతేగా అంతే చాలా గొప్పగా ఉందండి అసలు వింటూ ఉంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ పాటలన్నీ ఒక్కసారి అన్నీ పెట్టుకుని వినేసేయాలి అంత గొప్పగా ఆ రోజుల్లోకి తీసుకువెళ్ళి చాలా ఆత్మీయమై మీ చాలా వ్యక్తిగతమైన విషయాలు కూడా పంచుకుని మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు సుగుణ గారు మీకు రుణపడి ఉంటాం ఎందుకంటే తర్వాత తరాల వారికి చూసి నేర్చుకోవడానికి ఎన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఇవాళ మీరు చెప్పిన అంశాలలో ఆ పైన బయట నాకు కూడా 
అక్కడే భోజనం పెట్టు లేదు నా ఆయనకు లోపలికి పెట్టు అని చెప్పడంలో ఆయన ఎంత వసుదైక కుటుంబంలో చూసేవారు అందరినీ అది అర్థమైపోతుంది ఆయన సున్నితత్వం కావచ్చు పాటకు ఆయన చేసిన సేవ దేశం కోసం పోరాడిన రీతి అన్నిటికంటే దాన ధర్మాలు కూడా ఎంత చేసేవాళ్ళండి నాకు నాగయ్య గారు విషయం నాగయ్య గారు ఒకసారి ఫోన్ చేశారు నేను తీశాను ఫోను అమ్మ నాన్నగారు ఉన్నారా అంటే నాన్నగారు ఇంకా ఏదో పడుకున్నారో ఏదో అంటే లేచాక నాకు ఒకసారి ఫోన్ చేయమని అంటే సరే పెట్టేశాను పెట్టేశాక నాన్నగారికి చెప్పాను నాన్నగారు నాగయ్య గారు ఫోన్ చేశారు అంటే ఎందుకు అంటే మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే ఏదో వంద రూపాయలు ఎంత పంపి కావాలని అడిగారండి నాకు చాలా ఇప్పటికీ కూడా ఎందుకు అలా అయిపోయారు వాళ్ళందరూ లాస్ట్లో ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజులకే పోయారు ఆయన అయ్యో అలాగూ గిరిజ గారు ఆర్టిస్ట్ గిరిజ అవును నువ్వు తెలుసండి తెలుసు అవును ఆవిడ పొద్దున్నే ఏడు గంటల టైంలో మా ఇంటికి వచ్చారు బస్సు దిగి వచ్చి అమ్మ ఉన్నారా అంటే కూర్చోండి అన్న బయటే కూర్చోబెట్టారు లోపలికి వెళ్ళి అమ్మ ఎవరో ఒక ఆవిడ వచ్చారని అమ్మ బయటకు వస్తే పాత చీర ఏదన్నా ఉంటే ఇస్తాను పాత చీర అదే నేను అసలు ఏ ఇప్పుడు గుర్తొస్తే ఎందుకు వాళ్ళు అంత పతనం అయిపోయారు అంత ఇదే అందరూ ఆ తరం అసలు అందరికీ చాలా కష్టం వచ్చేసి ఏంటో తెలియదు ఎందుకు మొన్న మొన్నటి వరకు రాజనాల గారు కూడా చాలా కష్టపడ్డారు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడ్డారని చెప్పుకుంటూ విన్నాం మేము నాకు నాకు ఎందుకంటే నేను నా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది వాళ్ళిద్దరిది నాగయ్య గారి ఫోన్ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నాను గిరిజ గిరిజ గారిని నేను రిసీవ్ చేసుకున్నాను నాకు ఆవిడ ఎవరు తెలియక బయటే కూర్చోపెట్టాను ఎంత కష్టం బయట బెంచ్ ఉంటుంది మా ఇంట్లో ఆ బెంచ్ మీద కూర్చోమన్నాను అమ్మ ఏదో పనిలో ఉంది బయటకు వచ్చి చూసి ఏంటి మీరు ఇలా వచ్చారని లోపలికి తీసుకొచ్చింది కాదు ఎంత కష్టం వచ్చి ఉంటే పాత చీర కోసం బస్సు దిగి వచ్చి డబ్బులు కావాలి డబ్బులు కాకపోతే ఏదైనా పోనీ బట్టలు అన్నా అయిపోవాలి వాళ్ళందరూ ఎందుకు అలాగా అంత దీన స్థితికి వెళ్ళిపోయారు అని అనిపిస్తుంది లాస్ట్ లాస్ట్లో మరి ఏంటో తెలియదు తెలివి ఒక తను ఏంటంటారంటే దాన ధర్మాలు అవన్నీ సరే ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా నువ్వు ఎక్కువ ఉన్నాయని రెచ్చిపోకూడదు తక్కువ ఉన్నాయని కుంగిపోకూడదు మా అమ్మగారు ఎప్పుడంటే పది రూపాయలు ఈరోజు నీకు సంపాదించి వచ్చిందంటే ఒక రూపాయి ముందు ముందు కోసం దాచిపెట్టు ఒక దాన ధర్మాల కోసం దాచిపెట్టు మిగిలింది నువ్వు ఖర్చు పెట్టుకో ఇప్పటికీ పాటిస్తాం అప్పు చెయ్యకు అప్పు ఇవ్వకు అది ఒకటి సో అవన్నీ ఉండదు కాబట్టి అందరం బాగున్నాం మేము పిల్లలు అందరం కూడా వెల్ సెటిల్డ్ కానీ ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అంత చిన్న వయసులో మాస్టర్ ప్రపంచాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు పిల్లలందరూ చిన్నవాళ్ళు డెబ్బై నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు మరి ఎలా ఎలా నడిచిందమ్మ ఎలా గడిచింది జీవితం మీకు మా అమ్మగారే అమ్మ నడిపింది మొత్తం అప్పుడు అందరూ చాలామంది కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కూడా అడ్వైజ్ ఇచ్చారట నువ్వు ఇక్కడే ముందుకు మెడ్రాస్లో ఇల్లు అది అమ్మేసుకుని ఊరు వెళ్ళిపోవాలి ఏది అని అమ్మ వెళ్ళలేదు మా చదువుని మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయలేదు మా నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నామో తర్వాత కూడా అలాగే ఉన్నాము ఇన్కమ్కి కూడా ఏం చేసిందని ముందర షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కట్టించి రెంట్స్ వచ్చేవి అన్నయ్య పెద్దనయ్య ఇంకా సెటిల్ అవ్వడే వాడు విద్వాన్ చదివాడు ఈ వాజ్ ఇన్ టు మ్యూజిక్ అప్పుడెప్పుడే బర్డింగ్ అనమాట తర్వాత ఆర్కెస్ట్రాలోనే వాయించాడు ఇంకా తర్వాత సినిమాలకి రాలేదు ఎవరు రెండు వయసాలు కూడా వేసాడు తను అంటే జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఆ తర్వాత మా చిన్నయ్య అప్పుడే పీయూసీ అయింది ఇంకా చదువు అప్పుడే వాడు పాపం అయినా కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఛాన్సుల కోసం నా వాయిస్ మెచ్యూర్ అవ్వాలి కదా పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది తర్వాత కానీ అప్పుడు ఇంటర్ కాలేజ్ కాంపిటీషన్స్ ఏదైనా రత్నకుమార్ వచ్చాడంటే ఇంకా వీడికే ప్రైజ్ అనుకునేవాళ్ళు అలాగే అమ్మ చదివించారు మమ్మల్ని అందరు నేను మాకు తొందరగా పెళ్ళిళ్ళు చేశారు అమ్మే అన్ని చేయాల్సి వచ్చింది అమ్మే అన్ని అన్ని చేశారు ఎవరు బంధువులు అంటే బం బంధువులతో ఒక రకంగా దూరం అయిపోయామేమో అనుకుంటా టచ్లోనే ఉంటారు 
కానీ ఏంటంటే ఏదో డిఫరెన్స్ ఉంది మెడ్రాస్ రావాలి వాళ్ళు సెలవులు వస్తే మెడ్రాస్ వచ్చేవాళ్ళు కానీ వచ్చి సపోర్ట్ ఇవ్వగలిగినంత ఇది లేదు అది అర్థమైంది అప్పుడు అమ్మే మొత్తం తీసుకొచ్చింది ఇవన్నీ దేనికి లోటు లేదు మాకు బాగా బాగా మేనేజ్ చేసింది వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ మీరు చెప్పిన రెండు మూడు సూత్రాలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి అయితే మీ వివాహం జరిగినప్పుడు అది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఆ రోజుల్లో అన్ని అంతే మాది లవ్ మ్యారేజ్ నేనే పొరపడ్డా మా అక్కకి అరేంజ్ మ్యారేజ్ మాది ఇదిగా ఆయన కావాలని చేసుకున్నాము అంటే అందరూ ఒప్పుకున్నాయి అనుకోండి పెద్దవాళ్ళు ఒప్పుకున్న లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం వీళ్ళు కూడా మా ఇంట్లోనే వీళ్ళ అక్కయ్య రెంట్కి ఉండేవాళ్ళు అలాగే వీళ్ళతో పరిచయం కాకినాడ వీళ్ళది అది పెళ్ళి అయిన వెంటనే మేము హైదరాబాద్ వచ్చేసాం అక్క మా పావుగారేమో మా అక్కయ్య హస్బెండ్ డాక్టర్ ఆయన మా చెల్లెలు వాళ్ళది రియల్ ఎస్టేట్ తనకు కొంచెం లేట్గానే అయింది ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ వచ్చాక చేశారు తనకి వాళ్ళు మెడ్రాస్లోనే ఉంటారు ఇప్పుడు అమ్మ వాళ్ళ తన దగ్గరే ఉంది వాళ్ళకి నా పెద్దనైకి ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు మగ పిల్లలు పెద్దవాడు నాన్నగారి పేరే వెంకటేశ్వరరావు ఘంటసాల వాడిని ఏమన్నేదో అంటే నేను తాతగారి పేరు ఇంకా పైకి తీసుకురావాలి అని ఏదో అంటే వాడు అన్నట్ట ఆయన ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు నేను వెంకటేశ్వరరావు ఘంటసాల చాలా విషయం చెప్పారు అలా అని చెప్పాట వాడు కానీ డబ్బింగ్ థియేటర్స్ పెట్టుకున్నాడు ఎడిటింగ్ చేస్తాడు ఈ లైన్లోనే ఉన్నారు బట్ వీఆర్ ఆల్ దేర్ ఆల్ ఇన్ టచ్ విత్ ఫిలిం ఫీల్డ్ ఫిలిం ఫీల్డ్ ఓన్లీ అండ్ దట్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ ఒక ఒక ఫౌండేషన్ సెట్ చేశారు దాంట్లోనే డబ్బింగ్ థియేటర్స్ ఉన్నాయి వాడికి అలాగూ రెండో వాడు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తాడు రత్న కుమార్కి ద్రాడ పిల్లలు పెద్ద అమ్మాయి పేరు వీణ వీణ ఇస్ అ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చి రవికాంత్ పేరేపు అని డైరెక్టరు మొన్న ఈ మధ్య కూడా బబుల్ గమ్ సినిమా వచ్చింది కదా అతని అతనిదే అతనే స్టోరీ అవును అది తర్వాత మా అక్కయ్యకి ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళు ఉద్యోగాల్లోకి వెళ్ళారు నెక్స్ట్ నాకు నాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు వాళ్ళిద్దరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంఎస్ అవి చేశారు అమెరికాలో ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా డాలర్స్లో సెటిల్ అయ్యారు తర్వాత మా చెల్లెలకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి అమ్మాయి ఏమో డాక్టరు అబ్బాయి లాయర్ వాళ్ళు కూడా ఆర్ట్ టచ్ టచ్లో ఉన్నారు అది అందరం అందరం బాగా సెటిల్ అయిపోయాం దేనికి లోటు లేదు బయటికి వెళ్తే రెస్పెక్ట్ నాన్నగారి పేరు కన్సాల్ గారు అమ్మాయి అనగానే లేచి నుంచుంటారు అది స్టిల్ దట్ ఈస్ గిఫ్ట్ కంటసాల గారి విగ్రహాలు చాలా చోట ప్రతిష్ఠించి ఆయన్ని ఒక అంటే దాదాపు ఈ తరంలో ఈ తరం అంటే ఈ గత వంద సంవత్సరాల్లో గడిచిన వంద సంవత్సరాల్లో ఉండే ఈ అంటే ఒక సంగీతానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అనే చందంగా వారికి అంత ఆరాధన వారి పట్ల అందరికీ ఉంది అండ్ అలాగే ఆ పాటలు ఎప్పటికీ మిగులుతాయి కలకాలం ఖచ్చితంగా ఘంటసాల మాస్టారు ఆయన అంటే రకరకాలుగా అంట అంటారు కదా ఇంత సంగీత సేవ చేసిన వాళ్ళు స్వరార్చన చేసి భగవంతుడికి మోక్షం వచ్చి బహుశా భగవంతుడి పాదాల వద్దే ఉంటారు అని అనుకుంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టాలి ఇలాంటి మహానుభావులు ప్రపంచానికి ఎన్నో మంచి విషయాలు తీసుకురావాలని కూడా అనిపిస్తుంది స్వార్థంగా కానీ ఏదేమైనా ఇవాళ ఈ జ్ఞాపకాలు మమ్మల్ని కదిలించేశాయి సుగుణ గారు మీకు సాధారణంగా నమస్కారాలు మీ కుటుంబంలో అందరికీ కూడా నమస్కారాలు మా ఐ డ్రీమ్ తరఫున థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ